ഹായ് ഐ എം സ്വപ്ന വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണ് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കൈമ റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പോളം ബീൻസ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക ബേ ലീഫും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഗീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടറും നല്ല ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും പുലാവിന് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാഷ്നട്ടും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ കുറച്ച് മാതളം പുതിനയില മാതളവും പുതിനയിലയും കാഷ്നട്ട് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇതെല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ട് ഉണക്ക മുന്തിരി വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ സവാളയും ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി പുലാവ് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അരിയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെജിറ്റബിളും ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ രണ്ടാമത് ഈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കാര്യം അതിൻ്റെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ നിറമൊന്നും മാറി അത് നമുക്ക് കിട്ടും വെജിറ്റബിളിലേക്ക് നമ്മളൊരൽപ്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിട്ട് ഇതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ നാല് ഗ്ലാസ് ഇരട്ടിയോളം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി വേഗത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളവും ചേർത്ത് മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മൾക്കിനി തീ കുറച്ച് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല പാകത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നട്ട്സും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുതിനയിലയും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ റൈസ് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവും ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലിടുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബബായ്